சித்தர் அப்படின்னா ஏன் பாம்பாட்டி சித்தர் பேர் வந்துன்னா இறந்த பாம்பை உயிர் பெற செய்வார் ஒரு பாம்பு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க பாம்பு லெசனில் ஒரு பாம்பு இறந்தால் அந்த இடத்துக்கு இன்னொரு பாம்பு வரும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பாடப்புத்தகத்தில் இருக்கு ஏன்னா இறந்த பாம்பிலிருந்து ஒரு வகையான வாசனை திறமை வெளியேறும் அந்த வாசனை அதுங்க அதுங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ மற்ற பாம்பு என்ன ஆடாது நம்ம இனத்தோட வாசனை வருது சொல்லி வரும் இந்த பாம்பு இறந்தவொன்னே மற்ற பாம்பெல்லாம் வருது வந்தவொன்னே இந்த பாம்பு இறந்த பாம்பை அந்த பாம்பாட்டி சித்தர் என்ன பண்ணுவார்னா உயிர் பெறவே செய்துருவார் அந்த அவருடைய இதுவால சக்தியால் அதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு எல்லா பாம்புமே இவருக்கு நண்பனாயிடும் கையில் காலில் பாம்பாட்டி சித்தன்னு ஒரு படமே இருக்குது கையில் காலில் முகத்தில் த தலையில் எல்லாத்துலேயுமே பாம்பு சுற்றினு இருக்கோம் அவரோட படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் பாம்பாட்டி சித்தர் அப்படின்னு பேர் வந்தது சரிங்களா எல்லாமே தமிழில் காரண பெயர்கள் தான் அதிகம் சரி எளிய சு அப்போது உரு வழிபாடு செய்யாமல் வெட்ட வழியே கடவுளாக வழிபட்டவர் கடுவலி சித்தர் எளிய சொற்களில் அறிவுரையக்கூறியவர் கடுவலி எளிய சொற்களில் அறிவுரையக்கூறியவர் கடுவலி சித்தர் துன்பத்தையும் நகைச்சியோடு சொல்வதில் வல்லவர் ராமச்சந்திர கவிராயரா இல்லை அழகிய சொக்கநாத புலவரா இல்லை காலமேக புலவரா ராமச்சந்திர கவிராயர் அவர் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரம்மா என்ன பாட்டு வெரி குட் சார் கல்லை ஒரு பாட்டு என்னென்னா இதோ இருங்கம்மா ஆ ஒரு இதோ இருங்களேன் அந்த அதாவது அந்த காலத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா புலவருக்கு புலமை இருக்கும் காசு இருக்காது பொருள் உதவி இருக்காது என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு வள்ளலோ அல்லது ஒரு அர அரசனோ வந்து அந்த புலவருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பொருள் உதவி அளிப்பாங்க அப்புறமா தான் வந்து பாட்டு எழுதுவாங்க இப்போ உமரு புலவர் சீராபுராணம் எழுதியிருக்காருல அவரா எழுதினாரா சீராபுராணம் வள்ளல் சீதக்காதி வேண்டுகோளு கிணங்க தானே எழுதுவார் படிச்சிருப்பீங்க வள்ளல் சீதக்காதி எழுத சொல்லுவார் வேண்டுகோளு கிணங்க சீராபுராணம் எழுதுவார் ஆனால் எழுதிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சீதக்காதி இறந்துடுவார் ப படிச்சிருப்பீங்களே நூல் முற்று பெறும் முன்னரே வள்ளல் சீதக்காதி இறந்து போயிடுவார் அப்போ ஒரு புலவருக்கு புலமை இருக்குது எழுதிட்டே இருக்காரு அவருக்கு பொருள் உதவி வேணும்ல இப்ப நம்ம கூட ஒரு கம்பெனில வேலை செய்யறோம் அவன் அவனுடைய வேலை தான் செய்துட்டு இருக்கோம் சம்பளம் கொடுத்தா தானே அடுத்தது வேலை செய்ய முடியும் அப்போ பாதிலே நின்று போயுது சீரா போறானோ பாதிலே நின்று போகுது ரெண்டாவது ஒருத்தர் காசு கொடுப்பார் நான் வகுப்புல என்ன சொல்றேன் எல்லாத்தையுமே லிங்க் தான் ரெண்டாவது ஒருத்தர் காசு கொடுப்பார் ரெண்டாவது ஒருத்தர் காசு கொடுப்பார் அவர் பேர் என்னன்னா அபுல் காசிம் மறக்காம இருக்கும் நிறைய வல்லர்கள் பேர்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இரண்டாவது ஒருத்தர் துணை புரிவார் முதல்ல சீதக்காதி வல்லர் சீதகாதி வேண்டுகோள் கிணங்க ஒவ்வொரு புறம் சீராபுரம்னு எழுத தொடங்குவார் நூல் முற்று பெறும் முன்னரே சீர சீதக்காதி இறந்துருவார் இரண்டாவது பொருள் உதவி அளித்தவர் யாருன்னா இரண்டாவது காசு கொடுத்தவர் அபுல் காசிம் அபுல் காசிம் அவருடைய உதவியால் தான் அது சீரா புராணம் முடிவடையும் சீரா புராணம் முடிவடையும் ஆனால் நூல் தான் முடிவடும் முடிவடையுமே கண்டி நபிகள் நாயகத்துடைய வாழ்க்கை வரலாறு முழுவதுமாக பாடி முடிக்கப்படவில்லை சீரா புராணம் என்பது நபிகள் நாயகத்தோட வாழ்க்கை வரலாறு எழு எழுதப்பட்டது தான் சீரா அப்படின்னா நம்ம என்ன பொருள் சார் சீரானா வாழ்க்கை புராணம்னா வரலாறு வரலாறுன்னு சொல்லிட்டு சரியா அப்போ சீரா புராணம் ரெண்டு பேர் பொருள் உதவி அளித்தாலும் நபிகள் நாயகத்தோட வாழ்க்கை வரலாறு முழுவதுமா சொல்லிருக்க மாட்டாங்க அவர் பிறப்பு இளமை இல்லை நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் திருமணம் அப்புறம் வந்து சில போர்கள்லாம் நடக்கும் அப்புறம் அவருடைய இறப்பு எல்லாத்தையுமே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க மெயினானது மட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுருப்பாரு உமர் புலவர் சீரா புராணத்தை ஆனால் நபிகள் நாயகத்தோட திருவாழ்வு முழுவதையும் பாடி முடித்து வைத்திருக்காரு சிரா புராணத்தை எழுதி வர யாருன்னா உமர் புலவர் தான் நபிகள் நாயகத்தோட இது கொஷின் நபிகள் நாயகத்தின் அல்லது இறை தூதர் நபிகள் நாயகத்தின் திருவாழ்வு அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு முழுவதையும் பாடி முடித்தவர் யார் அப்படின்னா பனு படிச்சிருப்பீங்க பனு அகமது மறைக்காயர் சிறப்புறனும் முழுவதையும் பாடி முடித்தவர் அல்லது நம்ம நபிகள் நாயகத்தின் வாழ்க்கை வரலாறு முழுவதையும் பாடி முடித்தவர் யாரு பனு அகமது மறைக்காயர் மா சீரா போறனா உமர் புல ஏட்டாரு இவர் ஒரு நம்ம நபிகள் நாயகத்தை பற்றி இவர் ஒரு நூல் எழுதியிருக்காரு அதனால இந்த பனு அகமது மறைக்காயர் எழுதினார்ல இந்த நூலோட பேர் என்னன்னா சின்ன சீரா அவர் பெரிய சீரா போறனா எழுதினாரு இது சின்ன சீரா கேட்டுவிட்ருவோமா சின்ன சீரா எழுதியவர் யாருன்னு கேட்டுருவாங்க அது சீரா இது சின்ன சீரா பன்னு சின்னதாக இருக்குமா பெருசாக இருக்குமா பன்னு சின்னதாக இருக்குமா பெருசாக இருக்குமா என்ன இதோ பன்னு ஞாபகம் வச்சுக்க சின்ன மறக்காமல் இருக்கும் ஆப்ஷனில் வல்லல் சீதக்காதி அபுல் காசிமு வேற என்ன குணங்குடி மஸ்தான் அப்படிலாம் ஆப்ஷன் கொடுப்பான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் 
பண்ணு சின்னது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு பனு அகமது மறைக்காயர் எழுதி நபிகள் நாயத்தோட வாழ்க்கை வரலாறு இருந்தார் அந்த இவர் எழுதிய நூலுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா சின்ன சீரா அப்போ துன்பத்தையும் நகைச்சியோடு சொல்வதில் வல்லவர் நீங்கள் சொன்னீங்க ராமச்சந்திர கவிரா இவர் தான் ஒரு பாட்டு எதுவர் கல்லைத்தான் மண்ணைத்தான் காய்ச்சித்தான் குடிக்கத்தான் கற்பித்தானா அப்படின்றாரு அதாவது புலவருக்கு புலமே இருக்குது பொருள் இல்லை இவர் என்ன பண்ணுவார் ராமச்சந்திர கவிராயர் ஒவ்வொரு வள்ளலையோ அரசனையோ தேடி அவங்கள புகழ்ந்து பாடி பரிசு வாங்கி அதன் மூலமா வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டு வந்தவர் நம்ம ராமச்சந்திர கவிர டெய்லி போகிறோம் காலங்காத்தால் ஏந்த உடனே வள்ளல் தேடி போகிறது இவரோட வழக்கம் அவங்கள புகழ்ந்து பாடுறது இவர் போகும்போது புலமையினே போகிறாரு என்னடா அது இறைவன் வந்து என்னுடைய வறுமையை கொடுத்துட்டான் கல்லையும் மண்ணையும் காய்ச்சி குடிக்க இறைவன் எனக்கு சொல்லி தெரியலையே என்னதான் வறுமையா இருந்தாலும் நம்ம கல்லையும் மண்ணையும் சாப்பிட முடியுமா உணவு வேணும் இல்லையா கல்லையும் மண்ணையும் காய்ச்சி குடிக்க இறைவன் எனக்கு சொல்லி தரவில்லையே அதான் சொல்றாரு கல்லைத்தான் மண்ணைத்தான் காய்ச்சித்தான் குடிக்கத்தான் கற்பித்தானா அடுத்து சொல்றாரு சரி அது சொல்லி தரல பொண்ணையும் பொருளையும் எனக்கு கொடுத்து ரட்சிக்கவில்லையே என்றாரு இல்லைத்தான் பொண்ணைத்தான் இல்லைன்னா பொண்ணைத்தான் எனக்குத்தான் கொடுக்கத்தான் ரட்சித்தானா கோல்டு பொண்ணையாவது கொடுத்து என்னை ரட்சிக்கலாம்ல அப்படின்றாரு அப்போ கல்லைத்தான் மண்ணைத்தான் காய்ச்சிமா இது கேட்டாம்மா ஒரு வாட்டி டெட்டில் பழைய கொஸ்டினில் பாருங்கள் தான் என்று தான் தான் என்று முடியும் பாடலை எழுதியவர் யாருன்னு கேட்டாங்க பழைய டெட்டு கொஸ்டின் எடுத்து பாருங்கள் எல்லாருக்கும் டவுட் ஆயிடுச்சு கல்லைத்தான்னா படிச்சுட்டு இருப்பாங்க என்ன இது தான் இது எங்கே வருது பா தான் டெட்டு எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் நீங்கள் பழைய கொஸ்டின் எடுத்து பாருங்கள் தான் தான்னு வருது பார்த்தீங்களா இந்த தான் என்ற பாடலை எழுதியவர் யாருன்னு கேட்டாங்க ராமச்சந்திர கவிரார் கேட்ட கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருக்கான் பாருங்க புரியுதுங்களா எப்பவுமே நேராக நேரடியாக கேள்விகள் வரும்னு சொல்ல முடியாது மறைமுகமாக இதுமாரி கேட்பாங்க எந்த கே வினா வருதோ நம்ம அடிச்சிடணும் கேட்டால் நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னா இனிமேல் வர வினாக்கள் தரமாக இருக்கும் சார் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கழுவுற மீனில் நழுவுற மீனாக இருக்கணும் லேடிஸில் மீன் வாஷ் பண்ணுவாங்க மீன் வாஷ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீன் மட்டும் கடைசி வரைக்கும் போராடினே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உயிரோட மீன் சில எல்லாம் கிடைக்கும் சம்டைம்ஸ் எல்லா மீனும் மாட்டிக்கும் கடைசி வரைக்கும் ஒன்று ஒன்று போராட்டம் பார்த்துருக்கீங்களா அது மாதிரி இருக்கணும் நம்ம சரிங்களா ஸோ இல்லைத்தான் பொண்ணைத்தான் எனக்குத்தான் கொற்பித்தானா அப்படின்ட்டு ஐயோ பள்ளைத்தான் திறக்கத்தான் பதுமத்தான் என்னை பண்ணினானே இப்போ யாருனா ஒருத்தர்கிட்ட போயிட்டு காசு கேட்க வரேன்னு வச்சுக்கலேன் ஐயா ஒரு நூறுரூவா கொடுங்க அப்படின்னா ஐய் நூறுரூவா கொடு அப்படின்னா தருவானா நூறுரூவா தான் கொடுமா அப்படின்னு கேட்குறோம்ல எல்லாருக்கிட்டையும் பள்ளை காட்டி பிழைக்கு மாதிரி இறைவன் என்னை பண்ணிட்டானே அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அடுத்தது இன்னொன்று சொல்கிறாரு பணம் படைத்தவர்களை இவர் போய் பார்க்கும்போது சில பேர் வணக்கம் சொல்லி வர வைக்கிறாங்களாம் வணக்கம் வரும் ஆ வாங்க பல வரை அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்களாம் வணக்கம் வரும் சில நேரம் குமரகண்ட வலிப்பு வரும் அப்படின்றாரு இவர் இவரை பார்த்தவனே அங்கே அங்கே நண்டு வரும்போது இந்த புலவரை பார்க்கும்போது காசுக்காக தான் வராது பொழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா காலில் காலங்காத்தால் வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேட்டை நாய் போய் கடிக்க வரும் அப்படின்ற மாதிரி வணக்கம் வரும் சில நேரம் குமரகண்ட வலிப்பு வரும் வேட்டை நாய் போய் கடிக்க வரும் குணக்கடலே அருட்கடலே பரங்குன்றுலானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முருகனை பர இது வேண்டாரு எந்த முருகன் பரங்குன்றுலான் அப்படின்னா எந்த முருகன் திருப்பரங்குன்றம் அதுலேயே குன்றுன்னு இருக்கு பாருங்க திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள முருகா அப்படின்னு கூறுவார் அலைக்கடல் அப்படின்னா ஒழிக்கும் கடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா சரிம்மா இது இந்த பாடல் புறநானூரா நற்றினையா இல்ல வேற ஏனா ஒரு பாடல் வகையா இல்ல சங்க இலக்கத்துல ஏதாவது ஒரு பாடலா இந்த கல்லைத்தான் மண்ணைத்தான் இல்லமா இது என்ன பாடல் எட்டு தொகையா பத்து பாட்டா இல்ல கீழ்கணக்கு நூல்களா இல்ல வேற என்ன ஒரு பாடல் வகையா இது வந்து இது வந்து தனிப்பாடல் திரட்டு அப்படின்னு பெருமா 